ഹായ് ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇറ്റ്സ് മീ നിയാസ് തലാപ്പിൽ വെൽക്കം ടു ആൻ ദ വീഡിയോ ഓഫ് മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ടവറുകൾ ഒരുപാട് കോമ്പണൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിലെ ആ ഒരു ടവറിലെ കോമ്പണൻസും അതുപോലെ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം നമ്മുടെ സെൽ ഫോൺ ടവറുകൾ ഏകദേശം നൂറ്റി എൺപത് അടി വരെയാണ് അതിൻ്റെ ഉയരം വരുന്നത് അപ്പോൾ സെൽ ഫോൺ ടവറുകളിൽ ഒരുപാട് കോമ്പണൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ചതുരത്തിലായിട്ടും നീളത്തിലായിട്ടും റൗണ്ടിലായിട്ടൊക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഒരു പ്യുവർ ഹൺഡ്രഡ് നെറ്റ്വർക്കിങ്ങിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ക്ലോസ് ലൂപ്പ് നെറ്റ്വർക്ക് തന്നെയാണ് അതായത് നമ്മൾ എല്ലാ പ്രൊവൈഡേഴ്സിനായിട്ടും ഒരു കംപ്ലീറ്റ് വൈഡ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്കിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ റോഡിലൂടെ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഒ എഫ് സി ഐഡിയ ഒ എഫ് സി വോഡഫോൺ ഒ എഫ് സി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ കട്ടയിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒപ്റ്റിക് ഫൈബർ കേബിളാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഒരു ടവർ വയർഡായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ വയർലെസ് ആയിട്ടും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിയർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വയർലെസ്സും ലോങ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വയർഡുമായിട്ടായിരിക്കും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മൊബൈൽ ഫോണിൽ നമ്മൾ കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മുടെ കോൾ ടവറിലോട്ട് പോവുകയും ടവറിൽ നിന്ന് ടവറിൻ്റെ സിസ്റ്റം മാനേജ്മെൻറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പ്രൊവൈഡർ ഏത് ഭാഗത്തോട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഭാഗത്ത് ഏത് ടവറിൻ്റെ കീഴിലാണ് ഉള്ളത് എന്ന് നോക്കും അതിനുശേഷം ഈ ടവറിൽ നിന്ന് നേരെ വയർഡാണോ അല്ലെങ്കിൽ വയർലെസ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ടവറിലോട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഈ ടവറിലോട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ആ പ്രൊവൈഡേഴ്സിന് ആ ടവർ അവിടെ നിന്ന് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ വലിയൊരു പ്രോസസ്സ് ആണെങ്കിലും ഇതെല്ലാം ഒരു മൈക്രോ സെക്കൻഡ്സിലാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയും ഹൈ സ്പീഡാണ് നമ്മുടെ ഒരു ടവറിൽ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ടവറിലെ കോമ്പണൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ടവറിൽ നമ്മൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു തന്നു നമ്മുടെ ടവർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വയർഡും അതുപോലെ തന്നെ വയർലെസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ വയർഡായിട്ടാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ത്രീ ജി വരാൻ തന്നെ കാരണം ഒപ്റ്റിക് ഫൈബർ കേബിളിൻ്റെ വരവാണ് ഇതിന് മുമ്പായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ കോപ്പർ വയറായിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ കോപ്പർ വയറിന് ഒരുപാട് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം റെസിസ്റ്റൻസ് ഡാറ്റയുടെ ട്രാൻസ്ഫറിങ് സ്പീഡ് പിന്നെ അതുപോലെ അതിൻ്റെ റിലയബിലിറ്റി ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒപ്റ്റിക് ഫൈബർ കേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒ എഫ് സി വന്നതോടുകൂടി നമുക്ക് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വന്നു കാരണം ലൈറ്റിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേഗത എന്ന് നമുക്കറിയാം ശബ്ദത്തെക്കാളും മറ്റെന്തിനേക്കാളും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേഗത വെളിച്ചത്തിനാണെന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ ഒപ്റ്റിക് ഫൈബർ കേബിൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വെളിച്ചത്തിൻ്റെ സ്പീഡിനാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒപ്റ്റിക് ഫൈബർ കേബിളിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ ലോ കോസ്റ്റാണ് വളരെ ചിലവ് ചുരുങ്ങിയ ലെവലിൽ നമുക്ക് ല വലിയ രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വളരെ ചിലവ് ചുരുങ്ങിയ രീതിയാണ് പിന്നെ ഇടയ്ക്കൊരു റിപ്പീറ്റേഴ്സിൻ്റെ ആവശ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ലാർജ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഡാറ്റകൾ ഒരു ഒപ്റ്റിക് ഫൈബറിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും പിന്നെ അതുപോലെ വയർലെസ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓരോ ടവറിൻ്റെ മേലെയും സർക്കിളായിട്ട് ഡ്രമ്മുകൾ കാണാം അപ്പോൾ ഓരോ ചില ഡ്രമ്മുകൾ കാണാം വലുതായിട്ടും ചില ഡ്രമ്മുകൾ ചെറുതായിട്ടും ഒക്കെ കാണാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡ്രമ്മുകൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള മറ്റു ടവറുകളുമായിട്ടാണ് ഈ ഡ്രമ്മുകൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടവറിൻ്റെ അടുത്താണ് ടവർ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെറിയ ഡ്രമ്മുകളും കാണാം വലിയ ഡ്രമ്മാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ ദൂരമുള്ള ടവറുകൾ അതായത് വളരെ ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടവറുകൾ നമുക്ക് റെക്റ്റാങ്കിളായിട്ട് നീളത്തിൽ ഒരു സാധനം കാണാം ചതുരത്തിൽ നീളത്തിൽ ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിവൈസാണ് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് മൊബൈൽ ഫോണുമായിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ നിന്ന് അവർ അവിടെ നിന്ന് റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി പുറത്തു വിടുകയും അത് നമ്മുടെ മൊബ
ഇപ്പോൾ ടവറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ലെവൽ ലൈറ്റിംഗ് അറസ്റ്റേഴ്സ് വരുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ മിന്നലേൽക്കുന്നത് വളരെ കുറവാണ് നമ്മുടെ വീടുകളിലായാലും അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾക്കായാലും ഒക്കെ അപ്പോൾ അത് ആദ്യം നമ്മുടെ ടവറാണ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ ടവറുകളിൽ ഒരു ഫീച്ചറും കൂടെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ റേഡിയേഷനെ മുൻപ് കാലങ്ങളിലൊക്കെ മൊബൈൽ ഫോൺ നല്ല റേഡിയേഷൻ പുറത്തു വിട്ടിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ റേഡിയേഷൻ അറസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റേഡിയേഷനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ഡിവൈസും കൂടി നമ്മുടെ ടവറിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ടവറിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വിലയേറെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ടെക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻസ് ആവശ്യമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യും നിങ്ങൾ ഇനിയും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും കൂടെ ബെൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കൂ ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോകൾ ഏറ്റവും ആദ്യം കാണുക സ്റ്റേ ക്രിയേറ്റീവ് സി യു ഇൻ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ